哈喽，大家好，我是阿星。阿星现在在四川成都大邑县的安仁古镇。这个安仁古镇呢，在成都周边众多的古镇里头，名气算是比较大的。呃，这个古镇唐朝的时候就有了，距今是一千多年的历史。但是啊，它这里头建筑风格和离它很近的阿星之前去的这个新长古镇啊，建筑风格差不多，都是明清时期留下来的。那今天呢，咱还是老套路啊，逛一逛古镇，尝一尝美食，走着。来到安仁古镇最值得逛的，我觉得就俩地方，一个呢就是建川博物馆，还有一个呢就在我的身后啊，是四川啊最有名、最大的土财主、地主家。这个刘文彩，这个刘文彩是谁呢？啊，老一辈的朋友应该更清楚、更了解啊，是中国四大著名的地主之一，也是恶霸地主之一，南霸天、周扒皮、黄石人，还有刘文彩。今儿咱逛逛他这个豪宅啊，感受一下这地主家的生活，走。来到地主家呢，也是要掏钱的，一张门票四十块钱。四十块钱进来以后，你会发现这里头特别的大，光房子啊就几百间。除了看房子之外呢，这还有他之前收藏的这些奇珍异宝、这些名人字画之类的。这个馆呢，就是名家书画馆，什么林则徐啊、左宗棠、康有为这些字画全部都有，还有张大千的。哎呀，这些画呢，我不知道值多少钱，但是我和地主啊，唯一拥有同样的东西是啥呢？来看这儿，就是一个厨师机。啥叫地主家的生活呢？这出行啊，你看交通工具就有三种，那个是黄包车，这个是小轿车，这儿呢还有轿子啊，这两个是要人抬的啊，这个呢直接看上就走了。看着这三个交通工具啊，我有感而发，我也是什么自行车啊、电动车、汽车，咱也都有啊，差不多差不多。看这间房子啊，上写着管家住房啊，这还有一个镂空的一个客厅，哎呀，管家住房都这么气派。看这间房我就知道了啊，我和这地主还是有差距的。虽然我有着加湿器，还自行车。看到人家地主家这么有钱的刘文彩，这钱是哪来的呢？就是他小的时候，其实他祖上也没有多少钱。青年时期啊，他也就是一个街头的泼皮无赖、地痞流氓。但是呢，他有一个弟弟，那他们家呢是兄弟六人啊。他弟弟叫刘文辉，参军了，然后在四川啊当了一个军阀，在宜宾。那后来呢，他就投奔他弟弟去了。投奔他弟弟之后呢，这兄弟二人啊，可以说把整个宜宾啊，说经济啊、政治全都垄断了。税收最多的时候高达四十四种，拿四十四种呢，说出来都很夸张。那比如说啊，这当地的农民下地干活啊，要拿个锄头，这还要交锄头税。过年逢年过节的时候，门口要挂灯笼，还要交灯笼税。那比如说干着干着活，哎，突然跑肚拉稀，想去这天津地头上个公厕、上个茅厕，还要交厕所税。这进去要掏钱，上完厕所出来还要掏钱，还双向收费。那他在宜宾发展的好好的，为啥要花这么多钱要斥巨资回他的老家安仁这里修这个老宅呢？这要讲到他一个侄子，他侄子叫刘湘，也是四川的大军阀之一啊。后来因为啊叔侄俩抢地盘反目，你看他家够乱的。刘文才呢派刺客刺杀刘湘。这个刘湘呢，也不是省油的灯啊，直接出动了轰炸机轰炸整个宜宾。就他一看，好家伙，这不行了，得赶紧跑，就跑回老家。那临走的时候呢，四千啊，四千多个到五千个箱子。就搜刮着老百姓的这民脂民膏，那大家都知道这个刘文彩啊是个无恶不赦的一个地主，对吧？这个形象呢是根深蒂固。但是还有另外一套说法，说，哎，其实呢他被叫做刘大善人。其实我觉得这就是瞎掰，为啥呢？小富小贵啊应该是个大善人，但是这么多的钱啊，他不是从天上掉下来的。再说了，你看这方圆别说几十公里、上百公里，也没有第二家像他一样的。在人家这祖宅啊，说人家不好，这有点心虚，是不是？呃，别到时候今天晚上做个梦，人来找我来了，说，哎，阿星小伙子，你能不能？把你这视频再重新剪一下。
，刘文才一生呢娶了五个老婆，孩子一大堆，但是呢，你看人也没了，最后家也散了，留下这么大家业呢，成了一个旅游景点。你看完之后，你就感觉到，哎呀，人活一世啊，真的，哎，不知道是为了啥。你要问刘文才呢，刘文才就肯定跟你说啊。你小子都不懂了，为的就是这个过程。咱看完地主老爷的生活呢，咱还是要吃咱的美食，走着。来到这个安仁古镇呢，有两个串一定要尝，一个就是麻辣烫的串串，这就是安仁古镇啊，就是童年的味道，这小时候的味道。还有一个呢，就是粑粑烧烧烤串串，咱先吃这个麻辣烫串。这是一家老店啊，叫周大娘。来说哈。嗯，好嘞，好嘞，好嘞。看你是咋弄。只有土豆汤吗？啊，还有好多汤。好多汤，有冰粉。啊，好多东西是吧？行行行，哇，就在这个锅里煮。哎，<笑>麻辣料。哦，麻辣。老式的小时候的味道是吧？这是你们小时候的味道。尝一下。好，你们汤多少钱呢？像你们汤多少钱？二十块钱。呃，这呃一块钱多少串？一块钱两串。一块钱两串是吧？呃，你给我来个，来多一点。五、六、七、八、二十串哈。嗯，二十串，好。这串串让我想到小时候小学门口，小学门口就是我不是这儿的人，我是陕西人，但是我们小小学门口也有这个，有有吗？有有有，但是可能和你这个味儿不一样。但是我小时候我记得还有那个豆腐皮儿，你咋不卖个豆腐皮儿呢？没有，没有，你应该加个豆皮儿不更好？现在上上半年不好，一天就大了。哦，小时候容易变味，容容容易坏。哦，对。哦，土豆泡到水里头就容易坏。你们还喜欢吃脆一点吗？快一点。呃，脆一点，要脆一点。只有火腿肠，还有土豆片儿。哦，有冰粉哦，还有冰粉行，我再来个冰粉儿，他妈太辣了。哦，撒点海椒。嗯，太热，太怎么热？多多放点辣椒，我能吃辣。山西人吃辣了吗？<笑>我的口味比较重。嗯、哦，口味重是重。哦，还没吃，闻见这个味儿啊，就是有点小时候那种味道。就、哦、是你们小时候的味道。娘娘，你在这卖了多少年了？我卖了三四十年了。哦，三十多年。嗯，将近四十年了。这就是一个县道旁边的小店，开、哎、了三十多年，太厉害了。对呀、啊。这还是辣椒是吧？哎，对。嗯，万一辣椒不够。够了，你放的够多的。<笑>来看一下这个简单不简单，就是这种烫的脆脆的洋芋片然后上面撒了一些这海椒，这就是极致的美食。啥叫极致的美食？就是原汁原味，上好的食材用最简单的烹饪方式啊，这个是最简单的食材，也是简单的方式。嗯，哇，真的是小时候那个味儿。现在还找不到那个味儿，原汁原味的。<笑>我一口下去，不夸张，我都快哭了。我跟你说，离了这么远啊。我在西安，但是西安的小学门口也是这个味儿，是不是？是不是从这边学过去的？<笑>一模一样的味道。这个是植物的，植物油没有牛油是吧？没有牛油。有牛油。难道这个东西全国各地都有了？怎么真的是这个味儿？一模一样的味道。真的好吃，那种脆脆的。我小时候啊，是有个老太婆拿了个锅，然后大家是一毛钱一串然后大家再头拿出来自己吃，有了那种那种那种小孩讨厌的小孩，都吃了一口了，感觉煮的不到位，他又插进去就吃。哎呀，我一般看见这种我就走了，我第二天再吃，太恶心了。但是呢，每天快放学的时候，就是下午，一般这老太婆说中午才不出来，就下午快放学的时候，你就嘴里头啊，还脑子里头这个馋虫就犯了，就想着哎呀，放学之后我要来几串啊，来什么味儿的。它因为它有还有个五香味儿，人家这只有麻辣的。每次吃的时候，我就看着旁边那小朋友啊，看有谁别把那个哈喇子滴到里头。这哈喇子啥呢？就是口水，太脏了。一个小锅啊，围着几个小孩都戴着红领巾啊，在里头拿出来吃是吧？拿出来吃。<笑>再尝尝火腿，这火腿啊是淀粉含量极高。<笑>嗯。你老在放假。人为啥就是记忆中的味道就是最好的味道？就这么简单的东西啊，就是好吃。这个是我的筷子，这是摄像的筷子。摄像刚才吃了几片，立马决定啊，当下立断，再烫十块钱。确实是好吃，多想怀念一下童年。哎娘娘，再给我来十块钱这个，再来十块钱。
黑点才好吃，色嘴唇才好吃。吃一会儿呢，这个其实还挺辣的，要尝试个冰粉，底下全是碎碎冰，很清淡的味道。有的那冰粉太甜了，这个挺好。这个、我吃你了吗？丢了金鹰呢？煮煮点菜自己蘸一下。哦，对对对对，把这酱油就可以了，什么都不放。咋咋弄？你给我说一下，让我学学。土<笑>豆片切薄，然后。啊白水里头放点啥酱油啊，放点盐。你不是来摘吗？这里头这里都有盐了喽。呃，这里头啥都有了。我就拿白开水把土豆片一煮，蘸这个也可以吃，也好吃。或者放一点点底料。啊。好。行行行行，研究回家研究一下。有这个就不怕了，只要是来点火锅底料，稍微煮一下就行了。哎呀，太好吃了。啥叫真正的吃货呢？就是连吃带拿。那走的时候呢，我觉得这个海椒面实在太好了，就买了一斤。那吃完这个美味的串呢，咱再吃下一个串，就是粑粑烧。哎呀，这地方太厉害了！你随便一个这神级小店啊，真是。这个古镇上的烧烤呢，本身就很好吃，水平很高啊。那很多家店都不错，咱今儿选择这家叫廖老四烧烤，就是本地很多人都吃的一家店。来，咱尝尝。就是你家啥是特色？我我我，拿。羊片儿，羊片儿，牛柳，牛肉。牛柳，牛柳，嗯，猪蹄儿，猪蹄儿，就在那拿是吧？对对，咱吃啥自己拿。哎，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞。腰片儿，牛柳，就拿这个盘子。哎哎，就拿这盘子。这猪蹄儿咋卖的？猪蹄是五十块钱一斤。行，我给我来上一只。这个还要烤吗？要烤。也要烤。哦，有个夹子。哦，还有蒜，这个挺特色的。这蒜也是烤的。烤的。哦，行行行，你给我拿一个猪蹄儿，拿这个吧，这个稍微大一点。你是这一款鸡，喜欢点的味道。烤猪蹄儿，好嘞。啥叫粑粑烧呢？这才是粑粑烧，肉都是一把一把的。这个是腰片，这个是腰片吧，老板娘？腰片，腰片，腰片啊，好、哦，好意思，来上一把。我这还有豆腐，排骨，哎呀，这菜太好了。啊、嗯？哦，这个是啥牛肉？这牛肉是你们招牌牛肉。招牌牛肉。这边要便宜的，好、哦，来来来来来，再来点，再来点，再来一点，再给我来一点。这是啥麻辣牛肉？招牌牛肉。招牌牛肉。这一把有多少串？十串。十啊？十串。十串。哦。再来个鱼，哇，这个鱼不错。你可以上哈，这雪花牛肉。哦，这是啥？雪花牛肉。雪花牛肉。来来来，这回可把这肉吃过瘾了。多放点辣椒。可以，再给我烤个茄子。这个烤串呢出乎我的意料，我以为烤完就好了，结果上来之后加了很多辣椒酱在上面，上面是香菜，这是洋葱，底下还有折耳根，然后下面呢就是这样的辣椒酱、剁椒酱。刚才我还纳闷呢，这老板弄了一桶酱在那干啥了？而且是满满一桶，我说这一天能卖完吗？原来是人家给烤串上浇，先尝尝这个，他家最招牌的这个腰片，薄薄嫩嫩的腰片，最近练了个新的技术啊。
嗯，那个啥，啊，那你假使不吃，我给你拿过来。哦，你怕凉了是吧？对，就冷了它就凉。哦，好了好了，谢谢谢谢。冬天的时候才用。<笑>这有点热了呢，有些时候太热了就没有用。好嘞好嘞，为啥给个这炉子呢？老板说你点的太多了，一会儿吃着吃着最后肯定凉了。所以给了一个这个特别贴心啊，这老板，这个酱的味道呢，有点泡椒的味道，酸酸辣辣的，非常过瘾。再来个牛肉，哦，它底下这个红油呢也特别的香，然后咱给它把这肉弄到里面。哎呦，哇，这个它是用炭火烤的，那火很旺，所以说呢，吃起来肉质很嫩，感觉就在火上燎了一下就好了。你看这来到四川啊，真是哪哪离不了红油，连个烧烤都吃成红油了。我有一种啥感觉啊？就吃起来，我想来个饼啊，把这个肉全都夹了头，夹着酱，还有油，还有肉，一口下去那个饼太棒了。但人家这儿他不吃饼，说是粑粑烧呢，是一把一把的，但人家这个肉串可真不小，哎，特别大。哇，这吃的是真过瘾哦，肉全是片成片的，很入味儿。要川味烧烤，一个油大，还有呢就是麻辣的味道。两个，两个我，川味，川味。嗯，这好吃的你就停不下来，赶紧尝尝别的，来个腊肠。来到四川这儿呢，少不了吃腊肠。哇、嗯，外面很酥，里头呢那个油全烤出来了，很香。哇、哦，这个皮烤的好 Q 弹呀，很烂乎，直接就掉下来了。嗯，哦，茄子，嗯，茄子，哦，还有蒜，哦，大蒜。哦，高丽，你们慢慢吃。这个蒜直接就可以这样吃啊、哦。把皮儿给剥了。哦，要剥皮儿。哎，对。<笑>要剥皮儿啊！他家这个烧烤就啥味道？就是入味儿，所有的调料的味道，还有油的味道，全入进去了。其他的都是辣的，唯独这个不辣。这是有肥有瘦一坨一坨的牛肉，这个风味有点像陕西的烧烤，那个味道就是清清淡淡，一点孜然味这个最好吃的就是这块肥油，非常香，能尝到这种牛油的香味太过瘾再尝尝这个鱼，这个鱼加了什么辣椒，还有芝麻。你看它这个表皮啊，上面这些辣椒还有油。如果说去广东呢是吃食材的本味，那来到这儿啊，来到四川就是吃调料。但是虽然是调料，它也是有本味存在的啊。两种味道混合在一起，就是重口味的经典美食。哦，这蒜还挺好剥的，我就想着不好剥的话，一会儿可咋吃呀？就是独头蒜。已经没有蒜味了，吃起来面面的。再来个大肉块，这是脆骨。嗯，蒜蓉辣酱烤茄子。哇，来了一大块。嗯。好，安仁古镇的美食我就吃完了。这两家店的味道都不错。周大娘用蜂窝煤炉子熬着这个小锅，哎呀，土豆片从那头出来，我一串下去，一下子让我想到了小时候的往事，仿佛历历在目。哎，这好几年都忘了啊，这谁抢五毛钱我都想起来了。这个粑粑烧呢也好吃，吃完让我感觉啊，地主家的生活也不过如此，是不是？这刘文彩他能尝到这么好吃的味道吗？总之一句话，来到安仁古镇，这两家串店啊都值得推荐一下，尝一尝。好，那就这样。